Naam, rafiki mpendwa karibu sana katika kipindi hiki. Ni muda mzuri ambao tunazidi kufanya uchambuzi wa pamoja. Tunaangalia maisha ya Muhammad na haswa tunaangalia kipindi cha miaka 13 au 12 13 ya hawali. Kama nilivyo kwisha heleza katika muda uliopita e, kwamba Qur'ani haijaandikwa katika uh, mfululizo wa uteremsho wake. Katika imani ya Waislamu ni kwamba Qur'ani imeteremka ama imeteremshwa. Imeteremshwa na kutoka kwa Allah kupitia kwa malaika Jibrili tangia ule usiku wa Ramadhani mwaka wa sita na kumi Muhammad alipokuwa kule katika pango la Jabar Hila na leo nataka nianze kueleza kwa kifupi kabisa ujumbe wa Qur'ani katika ile miaka ya awali e, ni tofauti sana ujumbe huu na ujumbe wa miaka ya baadaye maisha ya Muhammad katika ama tukizungumzia swala la utume wake inaweza likatenganishwa katika mapote mawili Hotel la kwanza au muda wa kwanza e, ni kipindi cha miaka 12:13 ya maka tangia mwaka wa 610 na mpaka mwaka wa 622 tazungumzia kilichotokea mwaka huo kisha tunaweza tukaangalia miaka yake ya mwisho kumi e, mpaka pale mwaka wa sita na 32 alipohaga dunia akiwa kule Yathrib ambao baadaye mji huu wa Yathrib uligeuzwa jina na kuitwa Al-Madin al mji wa mtume Asa, ni tukio lipi ambalo limetokea na tukatufanya ni kwa nini tutenganishe vipindi hivi viwili kipindi cha maka na kipindi cha Madina ni kwa sababu hujumbe wa Qur'an uliopo ndani ya sura hizi ni tofauti sana ni tofauti sana in fact ni kama mbingu na dunia tofauti yake Wanachuoni wameelezea tofauti hizi kwa kile ambacho wamekiita naski wa mansuk kwamba kuna aya ambazo ziliteremshwa katika kipindi hicho kisha zi aya hizo zikafutwa au zikaondolewa au zikaachwa Nini yeki ya, ya, ya jambo hilo nitalizungumzia Muhammad ameanza kujitangaza kamba ni mtume na nabii mwaka wa sita na kumi baada ya Kristo siku moja akiwa katika pango Muhammad alitokewa na kiumbe kile kiumbe kikamminya Muhammad asijue kimetokea wapi jambo hili kama lilikuwa ni kwenye ndoto hao ni kwenye hasilia wanachuoni wa Kiislamu wameitilafiana. Wao wapo waliopendekeza kwamba matukio haya yalikuwa ni matukio yaliyotokea kama ndoto. Kama njonzi. Lakini wapo waliosema kwamba ni matukio yaliyotokea kihalisia. Kiumbe huyu akamngata huko akimwambia Akra soma. Muhammad akasema mimi sijui kusoma. Kikamminya mara ya pili waambia soma Muhammad akarudia kauli yake ile ile mimi si msomaji sijui kusoma akamminya mara ya tatu na mbana mpaka Muhammad akadhani kwamba atakufa basi akayarudia yale yale maneno ambayo yule kiumbe alimwambia maneno hayo tunayapata leo katika Qur'ani sura ya tisini na sita. sura ya tisini na sita, sura al-alaq aya ile 
ya kwanza hadi aya ya tano. Haya ndiyo mapendekezo ya wanachuoni walio wengi. Naomba nisisome aya hizo ili kukuonyesha e, kauli ambayo imetokea kwa wanachuoni walio wengi. Inasema soma kwa jina la mala wako mlezi aliyeumba, amemumba binadamu kwa tone la damu. Soma na mola wako ni mlezi, mlezi ni karimu kushinda wote ambaye amemfundisha kwa kalamu kamfundisha mtu aliyokuwa hayajui maneno haya sasa tunaambiwa kwamba yakawa ndio hufunuo wa kwanza kabisa aliyopewa Muhammad hasa anapokuwa anashuka kutoka kule pangoni hajui kilicho, kilicho mtendekea anakimbia nyumbani anamwambia mke wake waliokuwa kule nyumbani nifunike nifunike basi akaweza kupokea maneno mengine ambayo tunapata katika sura ya 74 ya sura ya inasema hivi ewe ulie jifunika gubi gubi simama uonye na mola wako mlezi mtukuze na nguo zako sisafishe e, na, na yaliyo machafu ya hame wala usitoe kwa kuta, uh, kutaraji kusidishiwa hasa maneno haya Tunaambiwa pia vile akawa ni maneno ambayo haliambia. Wapo na chuoni pote zima ambalo wamesema haya ndio maneno ya kwanza ya Korani kuteremshwa. Hapo lipo pote la wanachuoni ambalo limesema kwamba ni sura ya tisina sita lakini vile vile wapo na chuoni ambao wamependekeza kwamba sura ya sura ya nne ndio sura ya kwanza kabisa aliyoteremshiwa Muhammad. Uh, kwa hiyo tunapozungumzia hipi sura ya kwanza elewa kwamba kuna pote leo pendekeza hii 74 kuna pote leo sema 96 lakini wengi wa waislamu wa watakwenda na 96 aqra bismi rabbik soma kwa jina la mola wako e, aliyemuumba mwanadamu hasa baada ya matukio haya Muhammad anashuka mke wake anamwambia nifunike nifunike bado anakiona kile kiumbe kilichomtokea kule angani sasa ili mke wake ajue hicho kiumbe ni kipi akalipo msikiliza akamwambia mme wangu usiofu hawezi kuwa huyo ni shetani Muhammad anamwambia mke wake na hofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani wamenizuga hakili wameniharibu akili mke wake anamdakiza anamwambia hayo hayatokuwa wewe mme wangu unawasaidia maskini unafanya hiki na kile wallahi mimi naona ushakuwa mtume Mina naona ushakuwa mtume hawezi kuwa ni shetani huyo kwa, kwa sababu gani yule mwanamke hana yakini ana hakika kwamba hawezi akawa ni shetani alijuaje alifanya jambo moja kwa mujibu wa Ibn Ishaq uh, Amin Ibn Ishaq anasema kwamba alichofanya Muhammad bi Hadija ili kuasatei ili kujua kwamba e, ili kujua kwamba kilichomtokea ni kiumbe cha namna gani alimchukua mke wake mme wake na kumweka kwenye paja lake kisha akajifunua kamwambia bado unamuona una, una akajifunua tena basi kwa sababu yule e, e, yule kiimbe kwamba eti malaika hawezi akaona huchi wa mwanamke basi alipoondoka yule Ibn Hadija akatambua kwamba huyo lazima atakuwa ni, ni atakuwa ni malaika wala sio jini wala sio shetani. Basi yule mwanamke naye hakuwa na uhakika kabisa akaondoka kule nyumbani akaenda kwa kwa binamu yake, kwa cousin yake. Kwa jamaa yake mmoja jina lake wala kabin Naufal. Huyu wala kabin Naufal alikuwa ni mzee alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ni Mkristo Nestorian Christian basi akaondoka akaenda kwa huyu bana wa Rakabin Naufal akamuelezea yote yaliyomsibu mme wake na kwamba mme wake amemueleza kwamba anahofia kuchezewa na mashetani kumzuga na kumwaribu akili sasa waraka akamsikiliza akamwambia nendo kamlete mmeo basi akaenda kamleta mme wake akaja akamuelezea akamuelezea yule mzee yote aliyoyaona na yote yaliyomsibu kule pangoni. Sasa kule pangoni tutakuja kuzungumzia ni ibada gani ambayo alikuwa akiifanya Muhammad kipindi kile. 
maana Qur'ani alikuwa ana wala hana ufunuo wa Mungu wa kabla hapo. Sasa ile ibada aliyokuwa akiifanya kule pangoni ilikuwa ni ibada gani? Tutakuja kulizungumzia hilo kwa muda maalum. Lakini leo tuendelee na, na, na kisa cha uh, cha uteremsho wa wa, 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 wa Qur'an. Basi waraka akamsikiliza Asa waraka alikuwa miongoni mwa watu wanne ambao zama za ujailia wakati ujailia walijitoa wakasema sisi hatutawabudu miungu hatutawabudu masanamu tutatafuta njia na ibada ya Ibrahim wakaanza kutafuta na yeye akaishia kuwa Mkristo waraka bin Nawfal akawa ni Nestorian Christian ni ni Mkristo wa Kinesteroi nitazungumza Nestorio alikuwa ni nani lakini baadaye sasa alipomsikiliza akamwambia Muhammad huyu aliyokutokea ni Namus ni mjumbe aliyemtokea Musa na akamtokea Isa basi jibashirie kwamba wewe ni mtume wa uma huu nami nitamani kuone unakavyo utakavyo watengeneza watu wako muda mchache baada ya matukio haya waraka akahaga dunia waraka alipoaga dunia kukatukia jambo Muhammad kukatokea kipindi ambapo hakuwa na muona yule kiumbe tena yule na mus tena kumbuka waraka alimuita na mus sasa ukisoma vitabu baadhi yake haswa vitabu vya, vya tafsiri kama kitabu cha Sheikh Saleh Al-Farisi ukurasa wa 16 anasema alichoona kile kiumbe ni kwamba halisema ni Jibril. Lakini Muhammad wala waraka hakutumia neno Jibril. Neno Jibril Muhammad ajalitumia mpaka atakapofika Madina baadaye. Atakapolisikia kwa Wayahudi ndipo atakapoanza kusema kwamba kile kiumbe kilichomtokea na yeye ni Jibril. Lakini neno Jibril Halikutumika kabisa katika haya zile za kwanza katika kipindi hiki cha kwanza cha Muhammad. Yeye alikuwa tu anamuita na e, 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 roho mwaminifu au namus. Hapo neno namus utalipata wapi? Katika kitabu cha Al-Raiq al-Maktum. Kitabu cha sira ya mtume utaona kwamba ilimetumika neno namus. Sasa ngoja niende nikupeleke kwa kifupi sana nikakuelezea namna gani ya uh, matukio haya yalivyo muhimu basi wakati Muhammad amekosa kumuona yule kiumbe akataka kujiua kila mara akawa akipanda kwenye jabali kujiua ili ajiangushe tunaambiwa kwamba akamona yule kiumbe tena angani yule kiumbe sasa kila kila mara akawa inamwambia mimi ni mjumbe na wewe ni, ni, ni mimi ni, ni malaika jibrili na wewe ni ni, ni rasulullah ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu basi akawa hajiui akila akitaka kujua anaona anatokewa ana, 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 ana na kile kiumbe basi to make it short ni kwamba baadaye tena hakaanza kumuona yule kiumbe ikaanza kawa kinamteremshia ujumbe lakini ujumbe wa kwanza kabisa ambao Muhammad kipindi hiki kwa, e, a, alipoanza kutangaza Uislamu ameanza kutangaza kwa watu wa, wa karibu yake Muislamu wa kwanza kabisa alikuwa ni mwanamke mke wake bi Hadija Muislamu wa pili alikuwa ni Halib na Abi Talib kazi yake na Muhammad na watoto wa bi Hadija akiwemo Zaid kijana ambaye Muhammad alikuja akamadopt akawa ni mwanai. Hivyo hawa ndio walikuwa waislamu wa kwanza. Na Muhammad anaanza kutangaza ujumbe huu kwa hawa watu wa karibu naye. Ukisoma Qur'ani sura 96 aya ya aya 214 nasema na uwaonye jamaa zako walio karibu naye. Hivyo Muhammad anaanza kuwaonya jamaa zake walio karibu naye. Ujumbe wake haukuwa ujumbe mgeni. Waarabu walikuwa kipindi hiki wakiabudu chungu ya miungu takriban 360 walikuwa wakiabudu hata Mungu andazi kwa mujibu wa Qur'ani sura 25 45 walikuwa wakiabudu mpaka maandazi sembuze keki wangeona siju wangefanya nini walikuwa kipindi hiki wanaua mabinti zao 
mambo mengi ambayo yalikuwa yakifanyika katika wakati ule jailia hapo Muhammad anaanza kutangaza sasa alipoanza kutangaza ujumbe wake ukawa ni kwamba hanaye staili kuabudiwa ni Allah tu sio kwamba Allah alikuwa ni Mungu mgeni ah waarabu walikuwa wanamfahamu Allah walikuwa wanamfahamu Allah na katika ibada zao walikuwa wanajua Allah ndiye Mungu mkubwa kabisa ndio maana walikuwa wanasema Allahu Akbar Allahu Akbar sio sio sio, sio tamko la Kiislamu hili ni tamko la majailia nini maana ya Allahu Akbar wengi wanapenda kulitafsiri Allahu Akbar kwamba maana yake ni God is great hapana tafsiri yake ni kwamba God is greater than Allah is greater than Allah ni mkubwa zaidi ya zaidi ya nani zaidi ya Alat. Allah alikuwa Mungu mwanamume. Alat ndio Mungu sambamba na Allah Mungu mwanamke. Alafu alikuwa na mabinti zake Almanat na Haluza. Kulikuwa na Mungu wengine Mungu Hubal. Hata uz, hata asubuhi alfajiri Muhammad anapozaliwa babu yake alijikongoja naye kwa mujibu wa kitabu cha maisha ya mtume ukurasa wa tano akajikongoja naye akaingia naye alkaba kwenda kumwombea dua na mashairi kwa huyu Mungu Hubal ambaye Israeli alikuwa akiitwa Habal bahari Hapo hawa Waarabu walikuwa wanamfahamu babu yake na Muhammad mzee Abdul Mtalib ndiye alikuwa mweka hazina wa, wa funguo za alkaba Waarabu kwa ujumla walikuwa wakija kufanya ibada zao kule maka. Kila ukifika mwezi wa wa, wa, wa ija, walikuwa wakija kuichi, kuigi wakiwa huchi wa mnyama kutoka pande zote za baraharabu. Kwa hiyo basi ilikuwa ni biashara kubwa sana kwa hawa watu wa Bani Hashim ambao walikuwa wakizifanya. Hapo Muhammad alipoanza kutangaza ujumbe wa Mungu mmoja na kwamba hawa miungu mingine haifai ina maana halikuwa na kwenda kinyume na kinywa mgongo cha na uchumi kiteka uchumi cha Waarabu wenzake kabila zake. Hapo ikawa wamekuwa na upinzani ulio mkubwa. Upinzani ulio mkubwa dhidi yake kwa sababu waliona kwamba anapinga e, biashara zao. Anap, anapinga biashara zao. Sasa wakaanza kumpinga miongoni mwa watu ambao walikuwa wanampinga sana ni Mwarabu mmoja akiitwa Amri bin Isham. Amri bin Isham alikuwa ni mtu mwenye hekima sana. Waarabu walikuwa kimuita Abu Hakim. Lakini kwa sababu alianza kumpinga Muhammad, Muhammad akamgeuza jina. Badala ya kum, uh, badala ya Amri bin Isham kuitwa Amri bin Isham ama kumuita kwa kunya au nickname aliyokuwa amepewa na Waarabu wenza, wenzake Abu Hakim yani baba wa hekima Muhammad akamgeuza jina lake akamuita Abu Jahal yani baba ya wajinga ujinga wake ni kwa sababu halimpinga lakini kipindi hiki Muhammad kumbuka alikuwa ni mdhaifu wafuasi wake wa kwanza walikuwa ni watu wa nyonge katika jamii. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba wakawa wanateswa. Waliteswa kufikia kwamba kwamba baadhi yao waliuawa. In fact, Saidi wa kwanza. Mtu wa kwanza kufa kwa ajili ya imani yake ya Kiislamu alikuwa ni mwanamke. Kwa hivyo wakawa wanateswa na kuteswa huko kukapelekea wao kutorokea katika mikono ya Wakristo kule Ethiopia. Wakristo wa Ethiopia wakawapokea. Wakawapa malisho, wakawapa chakula, wakawapa makazi, wakawapa ulinzi. Lakini wakakosea kutowapa injili. Katika kundi la watu karibu 80 waliotorokea kule ni mmoja tu ambaye aligeuka na kuwa Mkristo. Wengine wote baadaye wakarudi maka na waliporudi maka kuna tukio maalum lilitokea ili waweze kurudi nitalizungumzia kipindi cha baadaye lakini kimsingi basi tunachoona ni kwamba katika kipindi hiki cha hawali ujumbe wa Qur'ani ulikuwa ni ujumbe wa kuwafutia watu anasema katika sura ya 16 aya ya 125 waite watu kwa hekima na busara waite watu si kwa watu kwa kuwatukana 
Hapo kipindi hiki cha awali Muhammad alikuwa na uvutio. Anazungumzia vema Wakristo na Wayahudi kwa sababu alitaka wamkubali yeye kama nabii na mtume aliyekuja kukamilisha ujumbe waliokuwa wameupokea ndani ya agano la kale na agano jipya. Muhammad alijiona kana kwamba ni mtume na nabii aliyekuja kuendelesha utume wa Yesu. Kwa hivyo haliwaomba Wakristo wamkubali. Wakati Najash alipohaga dunia, Muhammad alimswalia kama vile anavyoswaliwa Muislamu yeyote anapofukufa. Hivyo kipindi hiki alikuwa anawaona kana kwamba ni watu waliokuwa na dini moja na yeye. Kisoma sura ya pili, aya ya mbili. Anasema e, <laughs> Kuna ndugu moja samurai samu ngoja nita, 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 nita kujibu badai Hata umenifanya nimesahau kile kitu ambacho lilikuwa na kizungumzia Anasema kwamba uh, wewe hujui kitu Jibrili na majina manne na hametajwa katika aya tofauti Sasa kama ndugu yangu ufahamu Jibrili ametajwa katika katika sura mbili katika sura Bakara aya ya 97 ametajwa kwa jina na vile vile katika sura ya 60 na 66 aya ya 4 pale ndizo mbili tu ambazo Muhammad Jibril ametajwa kwa jina aya zingine zote zinazungumzia kuhusu ruhu Amin ama uh, uh, ruhu uh, um, mkadas Roho mtakatifu vitu viwili tofauti nitakuja kulizungumzia hilo lakini leo naomba ni nibaki ni kwenye mantiki ya, ma, ya, ya mada ambayo ninaizungumzia kwa hivyo kipindi hiki Muhammad akawa anazungumzia mathala anasema kuhusu Wakristo na na, na, na Wayahudi katika sura ya sura al-Baqara aya 62 anasema kwamba e, Wakristo na Wayahudi na Wasabai Yeyote miongoni mwao atakaye muamini Mwenyezi Mungu na akafanya matendo mema na akaamini siku ya kiyama huyo hatakuwa na hofu hatakuwa na hofu katika katika siku ya hesabu katika ya umu kiyama huyo hatakuwa na, na hofu hapo hizi ni aya za kwanza baadaye atakuja kugeuka baadaye atakuja kugeuka lakini hapa mbeleni amewasifu amewaita alul kitab watu wa kitabu Kwa hivyo nyakati hizi walipompinga aliwaambia nini sura ya kafirun 109 anasema ninyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu ninyi mna Mungu wenu na mimi nina Mungu wangu hamtawabudu ninaye mwabudu na mimi sitaabudu mnachokiabudu Kipindi hiki anasema nini walipokataa ujumbe wake anasema la ikrafi fil din hakuna kulazimishana katika dini Hapo kipindi hiki akawa anaambia mm, 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 nyinyi mmepokea Uislamu sawa 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 na mimi I mean mmekataa Uislamu basi hakuna kulazimishana katika dini hicho ni kipindi cha maka Watu wengi walimpinga wali, 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 wali Muhammad kipindi hiki. Akiwemo eh, ami wake, Abu Lahab. Halimpinga. Abu Lahab alimpinga kabisa. Lakini Muhammad kipindi hiki hakuweza ku uh, elewa kwamba waislamu walikuwa ni wachache. Walipo kabili mateso. Walipo kabili mateso. Ilibidi wa, wa, wa wastahimili wasingeweza kupigana hawakuwa na uwezo wa kupigana mmoja wapo wa watu ambao vile vile ali, alimpinga sana Muhammad alikuwa ni Abdul Uza ibn Abdul Muttalib Abdul Uza huyu ni baba yake na, na ni, ni baba yake na Muhammad kabisa ni baba yake na Muhammad kwa sababu mzee Abdul Muttalib alikuwa na watoto wawili Na haliwaita majina yao kutokamana na miungu aliyokuwa kiabudu. Akamuita kijana mmoja Abdala, yani mtumishi, mtumwa wa Allah. Akamuita kijana mwingine 
Abdul Uza maana yake mtumizi wa Mungu Uza kwa hivyo alikuwa huyu babu yake na Muhammad anawaabudu miungu wao wote ndio maana akamuita Abdul Uza akamuita huyu mwingine Abdallah wote walikuwa ni miungu aliyokuwa akifahamu yeye na alikuwa kiabudu yeye. Sasa Abdul Uza yeye alikuwa na mu, anampinga sana Muhammad na ndio maana baadaye Muhammad anakuja kumpa kunya na kumuita Abu Lahab. Baba ya moto. Nini manake? Itakuja kuelezea e, e, hilo baadaye. Lakini huyu Abu Lahab alikuwa ni miongoni mwa wale upinga ujumbe wa Muhammad. Waliopinga Ujumbe wa Muhammad vile vile nimesema ni ni Amr bin Hisham ambaye Waarabu walikuwa kimuita Habu Hakim Muhammad akampa sifa ya kumuita Habu Jahal wengine wengi ambao walimpinga Muhammad kipindi hiki lakini Muhammad akawa ameitilafiana nao kwa maneno wala hakuwa na uwezo wa kidola wa kuweza kupambana nao kwa hivyo ujumbe wa Qur'ani katika kipindi hiki cha maka ni, 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 ni ujumbe ambao ulikuwa una wakati o, o, wakati waarabu walipo 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 muita kweli walikuwa wanamuita majinun you know aliyepagawa wazimu e, walimuita majina mengi mengi tu lakini Muhammad hakuweza kupingamana nao kinguvu ya kidola lakini pamoja na kumuhudhi Muhammad pamoja na kipindi kimoja amekwenda Taif ameenda kuwahubiria alipofika Taif alipowahubiria wakampiga kwa mawe wakampopoa kwa mawe Muhammad anakwenda kabulini ana menut kwa kule kichapo alichopokea kule Taif lakini pamoja na hayo kipindi hiki akawa ametulia. Sasa basi ni nini kilichotokea? Nikupeleke mbele kidogo mwaka wa 620. Muhammad akapoteza watu wawili ndani ya siku tatu waliokuwa muhimu sana katika maisha yake. Nao ni mke wake wa miaka 25 bi Hadija. Na ami yake Abu Talib Abu Talib kulinga kutokana na vitabu vya Waislamu wa Kisunni walio wengi wanasema Abu Talib hakuwa Muislamu wala hakupokea ujumbe wa, wa Qur'ani ujumbe wa, eh, wala hata babu yake hakupokea ujumbe wa, wa Uislamu Kafa akiwa kafiri Lakini pamoja na hayo Waarabu kama vile wa, 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 wa Afrika wana undugu wa karibu sana undugu wa kidamu ambao ni wa muhimu sana hivyo pamoja na kwamba hakukubaliana na mtoto wake kwa mambo mengi ya, ki, ya kiimani ama kuacha dini ya bababu zake lakini halimkinga kwa uwezo na mali na maadamu alikuwa hai waarabu wangeweza ku, kuwahudhi wangeweza kuwapiga Waislamu walio wengine waliokuwa wanyonge waliokuwa baadhi yao ni slaves lakini wasingeweza kumfikia Muhammad moja kwa moja kwa kumuami kwa sababu waliofia kwamba ikiwa wangemuua ikiwa wangemfanyia labda kumpiga basi ami yake ya Talib pamoja na bani, ha, bani Hashim kwa jumla ukoo wa Hashim wangeweza kuinuka na kumlinda mmoja wao ndivyo waarabu walivyokuwa na undugu wa karibu sana ambao mpaka leo hii utaona kwamba ni watu ambao wanahukuruba sana wa karibu wana ukaribu sana kwa hivyo wakahofia wapo ndugu zetu wa Kishia waislamu wa Kishia ambao wanaamini wao kwamba Abu Talib alikuwa ni Muislamu japo alifanya takia japo alikuwa ni Muislamu wa siri lakini hiyo sio hoja yetu kama alikuwa ni Muislamu ama hakuwa ni Muislamu ni jambo ambalo nitawaachia wenyewe wanachuoni wa Kiislamu kulizungumzia. Lakini mwaka huu wa 610 Abu Talib akawa amehaga na hakahaga bi Hadija ndani ya siku tatu wote wawili wote wawili wakahaga na walipohaga wakamwacha Muhammad na msiba mkubwa. 
In fact, mwaka huu umeitwa mwaka wa uzuni kwa sababu hiyo. Basi tokea kipindi hicho kina Amri bin Hisham, kina kina Abu Jahad wakapata nguvu za kuweza kum, sasa kum, kum, kumpinga Muhammad na kuweza hata kumfanyia hila na, 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 na njama za kumuua na njama hizi zikatimia mwaka wa 1622 pale walipoona sasa huyu Muhammad anakuja kuondoa kitega uchumi chetu ambao ni, ni, ni msikiti eh, wa, 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 wa maka eh, anakuja kufanya mambo ambayo yanawapotesha yana, yana heshima waliokuwa nayo katika wakati ujailia basi sasa wafanyeje lazima wamuondoe duniani basi kipindi kile Muhammad akaweza kutambua njama hile au fununu zikamfikia na ule usiku akawa ametoroka ametoroka akiwa pamoja na Abu Bakar kwa mujibu wa Wasuni Washia wanapinga jambo hili kwamba akuwepo Abu Bakari kipindi hicho katika kutoroka kwa Muhammad. Muhammad akatoroka kicho uko kutoroka uko. Uko kugura uko kuama kutoka maka kwenda 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 Yathrib ambayo baadaye imeitwa Madina al-Nawar ndio kunaitwa Ijra. Sasa ni muhimu sana kujua hili tukio. Kwa sababu kalenda ya Kiislamu kalenda ambayo hakuianzisha Muhammad kalenda ambayo hana taarifa nayo Muhammad imeanza kalenda huu kutumika mwaka eh, inaanza kutumia majira ama kuhesabu ni majira kuanzia mwaka huu wa 1622 wala sio mwaka wa 1610 sasa kwa nini leo Uislamu uanze kuhesabu majira kuanzia kipindi cha 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 Madina cha Muhammad kuhamia Madina wala sio maka kwa sababu maka hapakuwa na dola maka hapakuwa na Uislamu kama ulivyo leo hii na nitalizungumzia hilo kwa sababu ni, ni tukio la muhimu sana wewe kulifahamu hapo unaposoma ujumbe wa Qurani yale mambo yote ambayo nimeyasema sifa sote zile ujumbe wote mzuri ule wa Qur'ani thrown out of the wind out of the window kwa sababu gani ni matukio ya zama za kabla hasa kipindi hiki Muhammad bado alikuwa na mataraja na matarajio kwamba wakristo na wayahudi wangeupokea ujumbe wake in fact wakristo walikuja wakamsikiliza Muhammad wakiongozwa na kasisi Abdu uh, Abu uh, Abdu Masi Abdu Masi alitoka Najran ambayo sasa hivi ni Yemen hakaja pamoja na kikundi cha Wakristo sitini wakamsikiliza Muhammad usiku na mchana siku tatu baada ya siku tatu akasema ujumbe wako huu sio tulichokuwa tukitarajia hawakumpokea Wayahudi nao wakamsikiliza Muhammad wakawa wanakuja wanamuuliza maswali ah walipomsikiliza wakatambua huyu sio tokea kipindi hicho Muhammad akawa sasa tena namna alivyokuwa amewaheshimu Wakristo na Wayahudi imebadilika kwa hivyo utaangalia kwamba toni ya Qur'an ya zama za Madina itabadilika na nitalizungumzia hicho siku nyingine kipindi cha Madina ni kipindi tofauti sana na kipindi cha awali cha maka. Kwa hivyo hapa maka hakawa yeye kwanza amewasifu wa Kristo, kwanza amewasifu wa Yahudi kwamba wao ni halul kitab, ni watu waliopewa kitabu. Kisoma sura ya pili ya 47 anasema, "Yenyi wana wa Israeli, kumbukeni neema yangu juu yenu na jinsi nilivyokunemesheni juu kuliko watu wote wa dunia nzima." 
Hapo kipindi hiki Allah anaonekana kwamba amewarehemu wana wa Israeli. Anazungumzia mambo mazuri juu ya wana wa Israeli. Anasema tulimpa Ibrahim kitabu na tukampa Isaka kumjukuu Isaka na Yakobo na tukaweka katika kizazi chake unabii na kitabu. Kwa hivyo kipindi hiki anazungumzia mambo matukufu na mazuri kuhusiana na Bani Israeli, kuhusiana na wa Kristo. Anasema wa Kristo wana utulivu katika nyoyo zao kwamba utawaona walio karibu na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo hao ni kwa sababu miongoni mao wako wanachuoni wako makasisi wako wanaomcha Mungu sura ya, ya tano aya 82 anawazungumzia Wakristo kwa uzuri kipindi hiki ni kipindi cha hawali ni kipindi cha miaka ile 12 au 13 ya awali anawasifu wa Kristo. Anawasifu wa Yahudi. Hii ni kwa sababu anajaribu kuwavutia. Wanapopigwa wananyenyekea. Wanatoroka wanaamia kwa Wakristo. Anasema katika nyoyo za wafuasi wa Yesu eh, kuna utulivu kuna kuna meekness. Hiki ni kipindi cha awali. Lakini baadaye ujumbe huu utabadilika. Kwa hivyo utaona kwamba tatizo moja ambalo tunakumbana nalo ni kwamba ni vigumu kujua aya hipi ya kwanza, aya hipi itakayofuatilia, sura ipi ya kwanza, sura ipi itakayofuatilia. Kwa sababu gani? Matukio yote ambayo tunayasoma katika vitabu vya Kiislamu yameandikwa na Waislamu. Hilo ni tatizo la kwanza. Kwa hivyo hatuna uwezo wa kuyakinisha haya ambayo tunayasoma au kuya kuyabisha tatizo la pili ni kwamba vitabu hivi vimeandikwa takriban miaka mbili baada ya matukio na 200 years later baada ya matukio yenyewe Kwa the events were not written in the days of Muhammad. In fact, kitabu cha kwanza kabisa cha sira ya mtume au the life of the prophet Muhammad kimeandikwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Ibn Isham. Ah, samani Ibn Ishaq. Sasa Ibn Ishaq ni kitabu amezaliwa miaka 120 baada ya Muhammad kuwa na kufa na kuondoka duniani. Kwa hivyo hatuna matukio ya first hand. 200 years away from the events. Kwa hivyo matukio haya yote ambayo tunayasoma ni matukio ambayo yalikuwa orally received. Ni matukio ambayo yalipitishwa kutoka kwa kizazi hadi kizazi kingine kwa, na, kwa, ma, kwa njia ya maneno ya masimulizi ya mdomo. Mtu mmoja alisema we only remember what we want to remember. Tuna, tuna uwezo wa kukumbuka kile ambacho tunataka kukumbuka. Kwa matukio haya hatuna uwezo wa kuyayakinisha au kuyakataa. But what I am telling you is narrations ambazo tumezipokea kutoka kwa uh, kwa wanachuoni wa Kiislamu. Kimsingi basi utaona kwamba sura zile za kwanza na kuna watu wengi ambao wame wamejaribu kufanya uh, chronological reading of the Quran eh, miongoni mwao wapo wanachuoni wa kimagharibi na wapo wanachuoni wa Kiislam ambao wamejaribu kufanya hivi hii helim ambayo ulumul Quran ama jamul Quran jumlisho wa Qur'ani na elimu ya Qur'ani ni, ni jambo ambalo ni pana ambalo tunaweza tukachukua muda mrefu kulizungumzia lakini ni sema tu kiufupi kwamba katika kipindi hiki cha awali katika kipindi hiki cha awali ni kwamba ujumbe wa Qur'ani ni ujumbe ambao unaonekana kwamba una mvutio ni ujumbe ambao unataka kufanana fanana na jumbe ambazo zipo katika hagano la kale na hagano jipya. Ujumbe ambao unataka kufanana na ujumbe uliokuwa miongoni mwa Wayahudi na Wakristo. Lakini baada ya hapo 
baada ya tukio la la, la, la Muhammad sasa alipoona kwamba ah jamaa anataka kuniua kabisa sasa akabadilisha inaonekana sasa Muhammad wa, Ma, wa Medina hatakuwa ni tofauti sana na Muhammad wa maka. Muhammad wa maka alikuwa ni mpole na mtulivu Muhammad wa maka alikuwa ni, uh, ni anayetangaza kwamba hakuna Mungu isipokuwa Allah na mwabuduni ama mtake ama mkikataa basi ni shauri yenu kuna moto haya za kwanza za Qur'ani zilikuwa ni aya ambazo zimezungumzia sana je anam zimezungumzia sana habari za moto zimezungumzia sana habari za kwamba e, za peponi kwamba watakao amini watapata hiki na watapata hiki hizo ndio ahadi ambazo alikuwa anawapa kule Madina wakiwa ni wanyonge wa kule maka sasa mwaka wa 622 alipoamia huko sasa waislamu wao wenyewe wanatuonyesha jambo moja kwa kule kuanzisha kalenda yao kwenye tukio hili na wala si ile miaka ya hawali inatuonyesha wazi kwamba Uislamu haupi kipao mbele miaka hii ya unyonge The same phenomena happens today Waislamu wanapokuwa ni wachache katika eneo fulani wanapokuwa ni wanyonge katika eneo fulani watajifanya watulivu wapenda amani ni kwa sababu ni wanyonge na ni wadhaifu. Lakini watakapopata nguvu za kidola tunakuja kupata sura ya Uislamu halisi nao ni Uislamu wa Yathrib ni Uislamu wa Medina. Tutakuja kulizungumzia huu Uislamu wa Medina na ni kwa nini hata hulka na tabia ya Muhammad zitabadilika? Mathala ni kuna watu wengi wamesikia kwamba Muhammad alikuwa na msururu wa wanawake. Lakini ukweli ni kwamba Muhammad aliishi miaka ishirini na mitano na mwanamke mmoja bi Hadija. Na maadamu Hadija alikuwa yuhai Muhammad hakumuoa mke wa pili. Hakumuoa mke wa pili. In fact Qur'an inasema nini kuhusiana na Hadija? Nikusomee Qur'ani uh, sura ya tisini na hebu niangalie sura ya sura wala kadiri ya mani ngoja niangalie sura ya ya tisini na tatu hmm. ehe sura nomba nomba nisome hii sura ya tisini na tatu aya kuhusiana na Khadija Qur'ani inasema nini inasema kuanzia na tatu na naomba nianze aya ya nne inasema na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko uliotangulia na mola wako mlezi atakupa mpaka uridhike kwani haya ya sita kwani hatukukupata yatima akakupa makazi na akakupata umepotea akakuongoa akakukuta muhitaji akakutoselesha basi yatima usimone kumbuka Muhammad naye alikuwa ni yatima alikuwa ni yatima kama tulivyoelezea mbeleni kwa hivyo Qur'ani hapa inasema Mola wako mlezi atakupa mpaka uridhike kwani atukukupata wewe ukiwa yatima akakupa makazi jalaleni na wanajuoni wengine wanaelezea haya hii kwamba sababu nuzuri yake waje sasa uwezi ukasoma Qur'ani bila kuelewa sababu nuzuri kwa sababu ukielewa sababu nuzuri ama sababu ya uteremsho wa haya hile ndio inakuja kukusaidia kujua hapo kuna muhimu sana sisi kuanza kusoma Qur'ani kwa mtiririko wa uteremsho wake. Na ni vigumu kujua uteremsho huu umekuja gani ya kwanza hipi inaofuatilia mpaka kwanza turudi katika katika hivi vitabu vya wanachuoni. 
Kwa hivyo sura hii ya 96 moja kwa moja haji ya mtaja Khadija. Lakini wanachuoni walio wengi wameelezea kwamba haya ile ya sita anaposema kwani hatukupata yatima tukakupa makazi ni, 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 ni tukio lile ambalo limetokea baada kwamba eh, eh, bi Khadija amempoza Muhammad ama ama Muhammad amempoza bi Khadija na kumuoa basi akapata makazi. Na hakukukuta umepotea akakuongoa sasa haya hii wanachuoni wengine wa Kiislamu wanaitafsiri kwamba hatukupata hujui kuongoza ama hatukupata ukiangaika lakini ukweli ni kwamba Qur'ani nasema je hatukupata umepotea akakuongoa sasa kama alikuwa amepotea kisha Mwenyezi Mungu akamuongoa inaibua maswali pangoni katika pango la ila Jabari ila alipokuwa akifanya Muhammad ibada alikuwa anafanya ibada kwa mtindo kwa utaratibu wa ibada ya Mungu yupi au wa dini gani lakini haya naimalizia kwa kusema hatukupata ukiwa muhitaji akakutoselesha kwa hivyo kipindi kile ambapo anampata alikuwa ni muhitaji kisha Allah akamtoselesha basi yatima usimone sababu na yeye Muhammad alikuwa ni yatima na ndio maana kuna haya nyingine zote ambazo eh, zingine ambazo zimezungumzia kuhusu yatima na masuala kama haya lakini helewa kwamba Muhammad ameishi kipindi hiki cha miaka 25 kwa ndoa ambayo imesifiwa kwamba ni ndoa ilikuwa safi ni ndoa ilikuwa ya ya, ya ya uelewano miaka 25 hakuwa na mwanamke mwingine hasa ni nini ambacho kinatokea kama nilivyosema waislamu wenyewe wameturahishia hawahesabu kalenda kuanzia mwaka wa 610 Jibril alipoteremka bali wamehesabu kalenda kuanzia mwaka wa 622 katika tukio la Ijra kuanzia pale Muhammad ametoroka kutoka maka amehamia Yathrib Yathrib unageuzwa jina unaitwa Al-Madina Al-Munawwar mji wa mtume mji wa nabii Kwanzia hapo ndipo sasa wanasema Uislamu kalenda imeanza. Bimana ule Uislamu wa maka tufanyeje? Ule Uislamu wa maka wa kipindi cha miaka 12, 13 tuuelewe vipi? Ina maana ule Uislamu ulikuwa ni Uislamu wa unyonge. Na ndio maana sasa kule maka anasema la ikrafi fi dini. Hakuna kulazimishana katika dini. Anasema hawa wa Kristo na Wayahudi na Msabai yeyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu na akafanya hamari njema huyo hatakuwa na hofu wapi anasema maneno hayo maka walinganie watu kwa kwa kwa, 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 kwa ikima kwa mawaidha mema wapi anasema maneno hayo maka Wa Kristo hawana kibri ni marafiki wapi anasema maneno hayo maka Madina atasema nini Ndio jambo ambalo tutakuja kujiuliza Katika sura ya pili aya ya moja na sita Sasa ikiwa maka Muhammad atakuja kuintroduce jambo jipya Nask wa Mansuk Sasa Naona wanachuoni wameingia umu. Mwalimu Ismaili, karibu sana. Ingeweza kama ungekuwepo na uwezo waku, wakuchangia, kama utaweza mwalimu naomba weze kuchangia katika madai. Havo maka, hatakuja kuleta, yani madina, hatakuja kuleta na mabadiliko makubwa sana. Mabadiliko ya namna na masimulizi ya Qur'an. Aya hizi za maka ni zimeelezea e, sifa za peponi, zimeelezea sifa za moto, zimeelezea uh, kile watakachopata waumini watakapofika katika maisha ya jayo. Lakini sasa tutakapofika Medina kutakuwa na mabadiliko. Mabadiliko hayo ningependa kuyazungumzia 
katika kipindi kijacho. Hebu niangalie kwa haraka haraka nione kama kuna maswali ambayo yatakuwa yameulizwa hapa ili niweze ku, kuyajibu. Uh, Habib Habib uh, Abiba anasema kwamba huna hoja uh, Emmanuel asanteni sana Rashidi asante sana natazama tu wale ambao labda wame umeleta maswali ndugu Mochisha uh, Daudi asante sana Mungu akubariki pia uh, Lukaku Abukavu Mungu akubariki sana uh, Moa Kanchi, ka, Kanchiru Mungu akubariki sana Samurai Samo anasoma soma Qur'ani wewe ujui kitu Jibrili ana majina manne na ametajwa katika aya tofauti sasa wewe kama ungependa kuja na kutoa mada mimi naweza nikakuweka kwenye kamera kabisa hili ukatoa mada hiyo ama uka ukaguzia mada hii ningependa sana 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 kukuweka e, katika ewani mjibu um, huyu aache mashiara haha <laughs> Na, napenda nizungumzie siku nyingine mada ya Jibrili haswa Jibrili nani e, kwa sababu ukisoma sura Ralatul Kadri e, inazungumzia kwamba katika usiku wa Ralatul Kadri usiku uliobora kuliko miezi kuliko miezi elfu moja, siku huo uteremka malaika na roho uteremka malaika na roho bimana kuna roho na kuna malaika mbe wawili tofauti Jibrili ni malaika ruhul kudus ni nani takuja kulizungumzia hilo e, Frederick Mshe asante sana asante sana kwa kuungana pamoja nami uh, Mwangi Nimo thank you so much Michael Jones thank you thank you thank you for being part of this Jeffrey Saye asante sana kwa kujiunga uh, pamoja nami Saidi Mmanga eh Saidi kutoka Mmanga anasema usiwe unajisahau sana kwa hiyo Biblia unayoamini injili ya kina Luka na Mathayo na kadhalika iliandikwa baada ya Yesu kuondoka kama historia tu au unabisha ni kweli ni kweli kwamba injili imeandikwa baada ya Yesu uh, hilo wala hatuna ubishi nalo Uh, na historia ya, ya Biblia hipo wazi njili haikuandikwa zama za Yesu na sisi hatujaficha hilo waislamu nyie kawaida yenu ndio mnaficha kwamba vitu hivi vimeandikwa wakati wa uh, kuanzia nyakati za mtawala aliyekuwa akiitwa Abdallah bin Malik eh, ndio wa kwanza kabisa kuruhusu uandishi wa wasira ya mtume na vitabu vya hadithi. Kwa hivyo sisi hatuna shaka na hilo. Abdullah Aziz Abu Zuraim uh, Abdullah Aziz Abu Sulaim Abdul Salam karibu sana. If you would love to come on camera, ni sawa sawa pia kama una swali, sawa sawa Daniel Bush Busa asante kwa kujiunga pamoja nasi. Nadhani Swali lilikuwa tu hilo ambalo linahusiana na Jibrili e, na kwa, ni mada ambayo ni refu singeweza kuizungumzia kwa jumla kwa yote kwa sasa ila tu ni sema ni asante kwa wote ambao mmejiunga pamoja nami nilikuwa naangalia kipindi cha awali cha maisha ya Muhammad na hujumbe aliyoteremsha nao na ni kwa nini basi ni muhimu sana sisi kusoma Qur'ani e, japo ni vigumu kuzijua ni haya zipi zilizokuja mwanzoni ni zipi ambazo zimeandikwa baadaye lakini unapoanza kuangalia maisha ya Muhammad katika vipindi hivyo viwili tofauti basi hutaelewa ni kwa nini ndani ya Qur'ani kuna aya ambazo zinakaa accommodating na vile vile kuna aya ambazo zinakaa e, kupinga kile ambacho kilikuwa mbele labda nikupe mfano mbeleni Muhammad alisema nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu mwishoni atasema nini atasema anayetaka dini isipokuwa dini ya Kiislamu haitakubalika kwake na huyo haira bila shaka hatakuwa ni mwenye hasara kubwa. Kwa hivyo kule maka anasema 
it's okay unaweza kuwa na dini yako huku madina atasema mm -mm. ni uislamu na nimeagizwa nimeamrishwa nipigane na watu wote mpaka waseme la ila ila la muhammad rasulullah hayo ni maneno atakayoyasema akiwa kule medina atasema inna dina inda la alislam hakika dini mbele ya allah ni uislam bimana hata yapinga na yale ambayo alikuwa akiyasema kule mbeleni wakati ujumbe wa wakristo nikimalizia ujumbe wa wakristo ambao ulitoka Najran ambao nimesema ulikuwa ni ujumbe wa watu sabiini. ulipomjia Muhammad kule Yathrib kule Madina na kumsikiliza kwa kipindi cha siku tatu eh, Muhammad baada ya siku tatu wakabainisha na kusema kwamba mm -mm atu dhani kwamba huu ujumbe unaingiana na ujumbe ambao tulikuwa tunautarajia ujumbe wa injili. Um, Muhammad alisema nini? Tuomba tusome pamoja sura ya tatu sura ya Imran kuanzia aya 64. Inasema sema inyi watu wa kitabu njooni kwenye neno lililo sawa baina yetu na ninyi. Ya kwamba tusiabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu wala tusimshirikishe e, na chochote wala tusifanye sisi kwa sisi kuwa waola walezi badala ya Mwenyezi Mungu na wakika e, basi semeni shuhudieni ya kwamba sisi ni waislamu e, anaendelea kusema okay e, hmm Hoja ni kutafutie kabisa pale Muhammad anaposema kwamba waweke baina yao waweze kuita lana ya Mwenyezi Mungu juu ya kikundi ambacho kitakuwa akisemi kweli. Kumbuka haya ni majadiliano baina ya Muhammad na kundi la Wakristo wanachuoni wa Kikristo wakiongozwa na kasisi Abu uh, Abdul Masi mtumishi wa Masi ambaye wametoka Najran wamekuja kumsikiliza Muhammad Muhammad ameeleza amewaambia kwamba uh, ina mithla isa inda la kamithli Adam mfano wa wa, mwenye, wa, 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 wa wa Isa au wa Yesu mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na Adam alimuumba kwa udongo kisha akamwambia kuwa basi akawa eh, basi wakamsikiliza lakini wakaelewa ah, mbona huyu maelezo yake ya Yesu yanakani tofauti sana na kile ambacho walikuwa nacho eh, basi eh, hawakupokea ule ujumbe aya moja nasema watakao kuoji katika haya baada ya kufikiria elimu waambie njoni tuwaite watoto wenu na wato, eh, watoto wenu na watoto wenu wa, wa, wa na wake zenu na wake na sisi wenyewe na eh, ninyi wenyewe kisha tumuombe kwa unyenyekevu tutake laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie waongo Aya <laughs> ya na moja sura ya Imran anasema sasa kitakachofanya nyinyi wa Kristo eh tuweke hapa aiteni watoto wenu wa kiume na sisi tuite watoto wetu wa kiume muite mabinti zenu na sisi tuite mabinti zetu iteni wake zenu na sisi tuite wake zetu na nyinyi wenyewe na sisi wenyewe tukae hapa sasa tuite laana ya Mwenyezi Mungu Kristo uh, akamsikiliza huyu <laughs> wakasema a hii mpya basi wakaondoka Medina hali ya kuwa hawa kumwamini Muhammad lakini baadaye baadaye sasa zama za Umar ibn Khattab wakadhamiwa hawakawa hawana jingine ila ni kupokea Uislamu au kutoa jizya itakuja kuzungumzia hilo baadaye kwa leo naomba niishie tu hapa ni semeni asante kwa kunisikiliza na kwa kuungana pamoja nami kama ni Muislam. Ngep, msawishiwa 
na ujumbe huu na ungependa kuendelea na mjadala huu karibu sana karibu sana uh, wapo wengi ambao mmenifuata kwenye inbox na niseme ni asanteni na vile vile unaweza uka uka ukanifuata uka, uka ungependa kuniandikia kwenye email utakachofanya email yangu ni very simple contact c o n t a c t contact at mwalimchaka.com contact at mwalimchaka.com niandikie ujumbe uh, ili tuweze kuendelea una maswali niandikie uh, ungependa kuendelea na mjadala huu kwenye WhatsApp vile vile tunaweza tukaendelea na mjadala huu uh, ungependa vile vile kuuliza swali lolote unakaribishwa kama hujaenda kwenye page yangu unaweza uka like page yangu inaitwa mwalimchaka na tutaweza tukaendelea na na utaratibu huu vile vile tuna um, YouTube channel ambayo unaweza ukaipata na ukawa pamoja nasi uh, tafuta kwenye YouTube mwalimchaka uh, utaona uh, pale YouTube channel yetu na utaweza uweza ku like kuna alama ya kengele pale bonyeza pale ili uwe miongoni mwa wale wa kwanza watakaokuwa wakipokea jumbe zetu kila tunapokuwa tumeposti leo tulikuwa tunazungumzia tu Muhammad wa maka Muhammad wa maka na kuweza kuangalia ujumbe wake kuangalia ule mwaka wa sita na kumi mpaka wa mwaka sita na mbili nikipata muda na wasaa Mungu akitujalia tutaweza kutizama Muhammad wa Yathribu Muhammad wa Madina kipindi cha miaka kumi ya mwisho tokea ijra mpaka Fatul Maka yani kipindi cha yeye kuja kuteka maka e, e, na kip, mpaka kipindi cha yeye kufa mwaka wa mbili alafu baadaye tutakuja kuzungumzia matukio yaliyotokea baada ya kifo chake ni nini ambacho kimetokea haya ni matukio ya muhimu sana kihistoria ni mnasaba mzuri wa wewe kujua i always say ukiusoma uislamu uwezi ukasalia kwa muislamu ukiufahamu uislamu uwezi ukasalia kwa muislamu na muislamu usitosheke kuwa maamuma tu tafuta elimu Muhammad amesema tafuteni elimu hata kama itakupeleka china kutafuta elimu itafute hiyo elimu elimu ni jambo la muhimu sana ku, kuweza kuipata na mijadala hii itaweza kuendelea kama wakristo walitoka Najran walitoka Yemen wakaja Medina kumsikiliza Muhammad kwa nini mimi na wewe katika sama zetu hizi tusijadiliane ndio tunaweza tukaitilafiana katika kuelewana ndio tunaweza tukaitilafiana katika namna tunavyoelewa jambo na, na imani zetu lakini basi hiyo haina maana kwamba hatuna hutu sisi bado ni binadamu Sifa, semi kwamba na ufahamu wa kila jambo la kila siku bado nazidi kujifundisha na kutafuta hikima mengi ambayo nimejifundisha leo hii nimejifundisha uh, kwa utaratibu na bado naendelea kujifundisha siku zote I, I remain to be a student of religion kwa hivyo ninachosema ni kwamba tuje pamoja tukazungumze ninapozungumza hivi uh, habiba pamoja na wengine ambao wanasikiliza Sizungumzi hivi ili kukuoffend la nazungumza hivi kwa sababu ni histories ambazo ni vitu ambavyo vipo wazi na tushukuru Mungu kwamba leo hii mambo yamewekwa wazi sio kama zamani leo ukitaka kusoma hata hadithi zote zipo chukua tu kwenye mtandao kutoka Buhari utaka Muslim kutoka nini nenda at the privacy of your phone we can continue this discussion tunaweza tukaendelea na mjadala huu uh, katika wakati mwingine Mungu akubariki sana sana e, kama uja ungependa kuwasiliana na mimi vile vile njoo kwenye inbox tutazidi kuwasiliana god bless you and thank you for watching